事情都过去了，那件事情就不要再提了。皇上，红儿，你看我们一家三口，恩恩爱爱的在一起，多好啊！红儿愿父皇和母后永远相亲相爱。红儿，你母后是最爱你的，在你身上寄予了厚望。你可别让你母后失望啊！是，父皇，红儿明白。好了，一场小风波，现在都过去了。这场风波，让我们一家人更贴心了，这也是一件好事嘛。母后，你不会迁怒于上官大人吧？当然不会。你这孩子，你母后是那种心胸狭隘、睚眦必报的人吗？这上官仪啊，在朕面前挑拨离间，朕本来是要严加处置的，可是你母后念他是个有才之人，就不予追究了。母后慈悲，红儿谢母后了。不过，那个郭行真实在是太不像话了，竟然在媚娘你面前蛊惑，朕要严惩。那皇上怎么处置他呢？朕。这就下旨，把这个妖道贬出长安，流配到边远之地。是，媚娘听皇上的决断。<笑>哎，媚娘，你先更衣，朕和红儿去花园走走啊。哎，红儿，朕今天高兴。我又一次起死回生，但这件事情还没有完。君王的恩爱是那么善变、脆弱，在我面前随时都有灭顶之灾。我明白，我不能后退，唯有放手一搏，乘胜追击。妖道郭行真，不遵道规。妖言惑众，朕是多有耳闻。上官大人，臣在。朕让你查明郭行真的所作所为，你都查实了吗？禀皇上，都查实了。郭行真竟然将佛经糅杂到道经里面，祸乱百姓，实属罪大恶极。这样的妖道，长安是留不得的。把他流放到爱州去吧。朕记得，褚遂良最后也是贬到爱州，死在那里的吧？皇上圣明，臣领旨郭道长好福气呀、啊！皇上没有砍你的头，把你流放到爱州。哦，那是贫道的福气，要比上官大人好一点。你什么意思？以贫道算来，上官大人只怕是祸在旦夕了。贫道是流放，而上官大人则是满门抄斩呢、啊。啊！你胡说！上官大人呐，贫道傻，你更傻。皇上、皇后两口子打架，干我等何事？非要去插一脚，结果呢？大祸临头喽！走，快走！事情都查清楚了吗？娘娘，臣都查清楚了，是王福胜先得知郭行真入宫的消息，才向皇上告密。皇上召上官仪进宫商议，草拟了废后诏书。当时。
，太子殿下和魏国夫人都在场。这么说来，上官仪和王福胜早就有勾结了。臣秘密调查了他们俩的行踪。确实有秘密来往。我说嘛，废后这样惊天动地的大事，绝非皇上一个人的想法。上官仪、王福胜实在是太恶毒了，一定要斩草除根。其实皇后娘娘心里早就有谱了，只是不动声色，让皇上大展皇威。哼，皇上心里有气。就让他发到郭行真身上吧，也算他倒霉，待本后受过了。等皇上气发过了，那就该轮到皇后娘娘您出手了。皇上亲口对我说，废后之事是上官仪让他做的。上官仪经常在太子面前说我的坏话，无非是说。皇后不能够凌驾于皇上之上。我奇怪的是，王福胜，他为什么这么恨我？对呀，臣也以为王福胜这个人更为歹毒。这次的事情，要不是他煽风点火，皇上不可能有这般坚定的决心。这两个人真是蓄谋已久啊！娘娘，上官仪。原来是废太子中的先生，而王福胜是废太子中的贴身太监。这两个人呐，是来自一个地方的。原来如此，我倒差点把这件事给忘了。王公公多年忠心事主，实在是难能可贵。也这么大年纪了。就不要去凉州了，留下来伺候朕吧。谢皇上隆恩。父皇、皇后，钟二这就走了。老奴再送梁王一程吧。既然上官仪和王福胜都是废太子的门下，这个案情就不简单了。他们是替废太子来向我报仇啊！正是，臣以为，他们其实是暗中勾结废太子中谋反。徐爱卿，你速去办案，一定要查个水落石出。是。娘娘，这次废太子中跑不掉了，臣来个一石三鸟，把他们一网打尽。嗯。徐爱卿办案，向来是铁证如山。娘娘，臣有个建议，明天在庭上，先把上官仪给拿下。徐爱卿办案向来是快手，既然这么有把握，那就明天在庭上解决吧。臣遵旨。算来，上官大人只怕祸在旦夕了。贫道是流放，而上官大人则是满门抄斩呢。啊，你胡说！哈哈哈哈上官大人呐，贫道上你更上。皇上、皇后两口子打架，干我等何事？非要去插一脚。结果呢？大祸临头喽！<笑>走，快走，快走！眼下的风平浪静是假的。五皇后不动声色，任由皇上把郭行真贬走。等皇上消了气，再来对付我。以五皇后的性情和手段，他能？
放过我吗？糟了，糟了！上官大人，糟了！出什么事了？我听说武皇后秘密召见许敬宗，怕是要对你我下手了。哎呀，上官大人，你快拿主意呀、啊！事已至此，人为刀俎，我为鱼肉，看来是凶多吉少啊！上官大人，先别说丧气话，您身为宰相，皇上还是信任您的，何不连夜去见皇上，请皇上开恩呢、啊？王公公，你实在是糊涂啊！你我都不知武皇后拿什么治我们的罪，你让我怎么向皇上求情呢？这废，废后不是你我的主意呀、啊！不是你我的主意，那是皇上的主意。你这不是让皇上自打耳光吗？完了完了，都怪皇上没用，妇人之仁呐、啊！王公公啊！是福不是祸，是祸躲不过。我上官仪乃一介文人，除了动动笔杆子，做不出什么惊天动地的事，更犯不下十恶不赦的大罪。随天意吧。既然如此，你我都好自为之吧。告辞了。婉儿，你过来。爷爷，你怎么哭了呀？是有人欺负您吗？婉儿，你为什么要生在上官家呀？爷爷，你别哭。婉儿生在上官家是要跟爷爷学写诗，将来也像爷爷一样当个大诗人。爷爷这辈子就该当个诗人。爷爷独创了上官体，是爷爷的光荣，不该做什么宰相啊！爷爷当宰相也是个好宰相。爷爷不是说皇上喜欢爷爷吗？婉儿，你真是冰雪聪明，长大了必是才女。可惜，爷爷害了你。害了全家呀！钟爱卿还有事要奏吗？禀皇上，臣获知前周密报，废太子李忠密谋造反，集结手下百余人，暗中勾结朝中大臣，意欲夺回他的太子位。什么？忠儿已经废为庶人了，他哪来的手下和人马？许爱卿，此事你查实了吗？臣奏请皇上查个明白。朕看不必了吧？这，这或许是谣言吧？皇上，臣如果再说出朝中与废太子中勾结的大臣和同党，皇上就不会以为有人在造谣了。谁？此人就是。上官仪宰相，他是废太子中的救赎。还有，皇上身边的王福胜王公公，他也是废太子中身边的人。这两个人对废太子中忠心耿耿，一直交往密切，暗中勾结。许敬宗，你竟敢当着皇上造谣污蔑，血口喷人！你这个卑鄙小人！哼，上官大人，别装了。你跟王福胜的来往
，我都调查清楚了，并且记录在案。哼，昨天晚上，你们两个还在一起偷偷密谋呢。你在暗中监视我，皇上，你听听，他招了。这就叫此地无银三百两，不打自招啊，皇上。微臣冤枉，微臣冤枉！上官大人，你跟这种小人说冤枉有何用啊？他想给你安什么罪状就是什么罪状。王福生，这里有你说话的份吗？奴才无话可说，奴才只是替忠儿痛心呐。他毕竟是皇上您的长子。皇上，你听到了吧？徐爱卿说的。绝不是空穴来风啊！王公公是要为废太子忠鸣冤叫屈呢。哎呀，徐爱卿，你说下去。遵旨。上官仪与王福胜两人，在太子忠被废以后，一直对皇上和皇后怀恨在心，而李忠由梁王被废为庶人后，更是丧心病狂。他表面上装疯，实际上是瞒过朝廷的视线，四处联络乱党，与上官仪和王福胜暗中勾结，图谋造反。据臣所知，乱党在前州已经是蠢蠢欲动了。这还了得？徐爱卿，朕命你速派人马前往前州拘捕乱党，有敢拒捕者。格杀无论，皇上圣明，臣这就去办。皇上，微臣对皇上忠心耿耿，微臣乃一介文人，不识兵马呀。上官仪，等你识得兵马的时候，只怕我大唐江山就要落到你等手里了。啊！皇上明鉴。羽林军何在？皇上，皇上，皇后，皇上，你决断吧。把上官仪和,和王福生押入大牢。是，皇上，皇上，皇上，皇上，臣冤呐，臣冤呐，臣冤呐。此案就交给许爱卿审理，一定要查个水落石出。退朝！吾皇万岁！万岁！万万岁！这个废太子忠啊！真是个活宝，太有意思了。听说他已经疯了，什么？他疯了？那是假的。他本事大得很呐、啊，数千里之遥，竟然勾结上官仪、王福胜谋反。那大人是要派卑职将其捉拿归案吗？如果要捉拿归案，本官就不派你去了。这个活宝，光密谋造反，罪名就按了两次，该有个了结了。大人的意思，是不是审明之后再？哼，审不审，都是个死，省点力气吧，当场把他砍喽。还是许大人爽快。卑职就按许大人说的，结果了他。嗯，好、哦。要给我留些叛乱的证据。嗯，多杀几个人，知道吗？是。去吧。嗯。李忠，你怎么还没死啊？你还想来夺皇位吗？不，不。我已经成为一介庶人了，怎么还可能来夺皇位？那你为什么勾结上官仪、王福胜等人
要把我废了呢？不，皇后，皇后，我没有，我没有，绝对没有。没有？还在撒谎！不，不！来人，把李忠给我拉出去，五马分尸！救命！救命！父皇！救命啊！父皇！父皇！救命啊！救命啊！父皇！救命啊！不要！是太子，你命不好，疯了也得杀。杀人了，杀人了！这抗旨不遵，可杀无论，杀上官大人，上官大人，还是认罪吧，少吃些苦头，啊！我没谋反，你们说我谋反，要拿出证据。哦，大人要证据，来，给大人拿证据。大人，这是废太子中的供状。他对他勾结你，和王福胜暗中谋反，供认不讳。假的，这是假的。我让他跟我当面对质。对质。<笑>上官大人，真幼稚啊！我看你呀、啊，就是上官体诗写的好，别的简直是狗屁不通。徐敬宗啊，不许你侮辱我！行了，上官大人，我实话告诉你吧，李忠啊，已经死了。死了，很失望吧？不，应该是绝望，因为死人是不会说话的，所以呀、啊，这张纸就成了铁证了。<笑>徐敬宗，你太卑鄙，太无情。无耻！我卑鄙！你呀、啊，就是不见棺材不掉泪。你应该明白，皇后娘娘想要你死，你就不得不死。呸！你就是条狗！来人呐，在，用刑加棍。是。哎！禀皇上、皇后，废太子李忠
，勾结上官仪、王福胜谋反一案，臣已经查清了。三名主犯已经全部招供，这是他的供词，请皇上和皇后过目。人心叵测，真是人心叵测呀！周儿身为皇上之长子，看起来挺忠厚老实的，没想到包藏祸心，一而再、再而三的要谋反。这个逆子，朕饶他不得。徐爱卿，速将他押回长安。朕回禀皇上，他已经自杀了。自杀了，皇上。这些都是他的乱党部署，也已经全部肃清了。都是这些人把他给教坏了。钟儿还这么年轻。也就二十来岁吧。皇上为忠儿伤心，媚娘也为忠儿伤心。这一切，都是上官仪和王福胜造成的。杀了这两个罪魁祸首，方能解朕心头之恨。回禀皇上，大臣谋反，一律法，应当满门抄斩。那就把上官仪满门抄斩吧。皇上以为如何？斩。臣遵旨。皇上，皇上，你言而无信呐、啊！你还是把自己给废掉吧。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，要是我不死，长大后一定要找你报仇。”<笑>上官婉儿，你人小志大，有志气。那我问你，你打算怎么向我报仇呢？你杀我家多少人，我就杀你家多少人。要是我先杀了你，你怎么向我报仇呢？妖后，你别装模作样了，要杀便杀吧。如果你想要报仇的话，第一，你要活着。好吧，上官婉儿，我就成全你，留你一条命。来人！皇后娘娘，万万不可呀！上官婉儿，你听着，从今天起，你就跟我回宫，我倒要亲眼看看。等你长大之后，到底是怎样向我报仇的？你说话算数吗？当然。好，一言为定。听见了，把他的命给我留着。老天不绝上官家呀，婉儿，记住爷爷的话，不要想着为我们报仇，否则你也活不了。婉儿不怕死，婉儿一个人活着跟死了是一样的。我的傻孙女儿，你是为爷爷活着，为上官家活在这个世上的。记住，要继承上官家的遗风。老老实实做人，平平淡淡的过日子，爷爷就后悔了。本来爷爷是个诗人，做什么官呢？爷爷告诉你，朝廷是最险恶的地方。爷爷，婉儿听您的话。婉儿，爷爷对不起你了。时辰已到，王福胜，上官仪全家，斩立决！冤枉！冤枉！冤枉！爷爷，你不要离开我！婉儿，忘记仇恨，好好活着。忘记仇恨，好好活着。太子中勾结上官仪，王福胜密谋造反一案，现已水落石出，三个元凶均已伏法。从今往后，列位爱卿引以为戒：凡在朝中结党营私、图谋不轨者，一律严惩。本后与皇上一同临朝听政，乃本朝新规。立新规，树新法。本后与皇上商议后决定，将在明年赴泰山行封禅大典。皇后娘娘英明，只有江山一统、国泰民安的盛世，才有资格封禅。现如今，我大唐已是江山一统、国泰民安的鼎盛时期。行泰山封禅大典，上迎天意，下和民情啊！众爱卿以为如何？臣等全听皇后娘娘决断。皇上，皇上。嗯。啊，呃，朕也听皇后决断。皇上万岁！万岁！万万岁！
，红儿，红儿。哦，父皇，今天怎么有空来看红儿了？哎，有你母后操持朝政，朕最近啊，天天有空。啊，父皇请坐。嗯。哎，红儿，你有好些日子没来看你父皇了，父皇怪想你的。红儿怕打搅父皇和母后。哦，对了，母后呢？嗯，他好得很。朕啊，看他啊，现在是有使不完的劲儿，一会儿要推行新政，一会儿啊要去泰山行封禅大典，都是惊天动地的大事情。母后确实能干。不过，父皇。红儿有句话想跟父皇说，朕知道你想说什么。红儿就是想说，你母后实在是太能干了，相比之下，你父皇就变得无能了，对吧？本是一家人，红儿本不该说母后的不是，但除了废太子和上官大人这样的事，红儿还是觉得母后有些过了。是啊，忠儿的死。朕也很难过，但他不该谋反呐、啊。父皇，红儿想求您一件事。什么事？红儿听说废太子的尸体无人安葬，曝尸野外。我这个做弟弟的心有不忍。废太子纵然有错，但毕竟是皇上长子，请父皇慈悲，下旨好好殓葬他吧。红儿人笑啊。好，朕准你所奏，即刻将忠儿好好安葬了吧。哦，父皇，这事还要禀报母后吗？不必了，朕下旨就是。皇上，您找什么呢？啊，朕想随便走走。刘公公，哎，你先回去吧。呃，是。回去吧。哎。皇上吉祥。啊，原来你在这儿啊，还真好找啊。啊，哎呀，这些都是你为朕准备的，你想的真是周到、啊。芈月知道皇上的心思，所以在这儿等皇上。怎么，皇上觉得这儿风景不好吗？好好，太好了。怎么了，皇上？啊，没没什么。真的没什么吗？那怎么心神不定？呃，啊，呃，朕真的没什么，朕就是有点心烦。又是为了皇后？嗯。钟儿死了，红儿提出来要殓葬钟儿，朕准许了。我明白了，皇上是怕皇后她不高兴吧？你姨娘其实是恨钟儿的，朕没有跟她商议就下了圣旨，也不知她会不会。所以皇上就六神无主了？朕哪有六神无主啊？朕还是有主张的。朕，算了算了，不说这个了。
朕要快活起来。朕呐，一见到芈月就好了。哎呀，是芈月让朕年轻了起来。朕只要一看到你呀、啊，就想起了年轻时候的媚娘。呃，怎么了，芈月？原来皇上还是个秦种啊！姨娘好有福气，我芈月侍奉皇上到现在，还两手空空呢。啊、好了，芈月。对不起啊，朕是真的喜欢你啊。皇上喜欢我，为什么不给我名分呢？明月啊，朕会给你名分的。皇上说话算数？算数，当然算数。啊？可是皇上，你再把明月当媚娘，明月可不依啊。嗯。<笑>哎，明月，你别闹，别闹啊！明月，你干嘛？明月，别闹、啊！哎呀，这些日子，皇上总是有些魂不守舍，是不是病了？哎。也许吧，朕还真有点头晕眼花了。皇上那把扇子呢？扇子？原来你在这儿啊！害朕好找啊！啊，是不是丢哪儿了？皇上早上出去，丢在外面了。哦，是是是。皇上。花园里的景色不错吧？嗯，啊，不错，不错。哎呀，扇子找回来了就好，这是我用的最顺手。啊、媚娘，媚娘替皇上批奏折，处理朝廷所有的事情。皇上可倒好，瞒着媚娘，收敛废太子忠，还有闲心逛花园，和自己的外甥女喝酒约会。媚娘，朕，朕太寂寞了。皇上寂寞，媚娘就不寂寞吗？呃，这，这也怪不得朕。朕一见到芈月啊，就好像见到年轻时候的媚娘。芈月，皇上，你把芈月当成年轻时的媚娘了？呃，皇上，呃、你是嫌媚娘老了？呃，不不不不。朕不是这个意思，朕你就是这个意思，你出去，出去！朕是皇上，是皇上。您千万别气伤了身子呀！天哪，这宫里怎么就没有安生的日子啊？娘娘，您想开点儿。德官，我是一个女人呐、啊，我希望皇上能够一心一意的爱一个女人，是我错了吗？呃、娘娘。娘娘有错，皇上也有，主要是皇上，是皇上辜负了娘娘的情谊。德官，那你说，我该怎么办？呃、娘娘，德官只是一个小小的奴才，可不敢替娘娘拿主意。只是，德官觉得，有些事情，您，越是怎么样。他就越不怎么样，您越没怎么样，他就越能怎么样。对，算了，那我就随皇上闹去吧。再说，我也累了
。不不，娘娘别这么说。一个女人要想做些事情。比男人难多了，尤其是我这个女人，要丈夫，要孩子，还要干一番事业，我什么都要，是不是到头来我什么都得不到呢？娘娘命中大贵，什么都会有的。老天爷是最公平的，你得到多少？就会付出多少？我算是明白了，这就是我的命，是我的命啊！十二岁那年，我追。